se redujo en un porcentaje muy importante, un 37%, la cantidad de chicos y chicas que viven en hogares separados de su familia. Lo dio a conocer UNICEF y también la Secretaría de la Niñez. Que también indicó los motivos por los cuales los chicos deben dejar sus hogares. La mitad es por violencia y abuso intrafamiliar. Según la UNICEF, la cantidad de niñas, niños y adolescentes alojados en dispositivos institucionales alternativos a su propia familia bajó un 37% en la Argentina. A partir de la Ley Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes comenzó a cambiar todo el sistema de infancia y la mirada hacia los niños. El ideal es que ningún niño sea alejado de su propia familia a causa de la pobreza. Eh, empezar a pensar que no había mejor lugar para un niño que su propia familia y que la posibilidad de ayudar a una familia, por ejemplo, con la Asignación Universal por Hijo, le daba la posibilidad de retener a los chicos. Pero sí hay eh, un, un leve aumento de niños institucionalizados por temas de violencia o de abuso sexual. Y esto se nota porque eh, ha, ha crecido el problema, ha tomado más visibilidad y entonces en general la mayoría de los niños que están institucionalizados son por esos temas, por violencia y abuso, no por pobreza. Creo que esto es una deuda que pendiente que todavía tenemos, es darle a los chicos más posibilidad de autonomía. ¿no? Como adolescentes de 13 a 18, bueno, darles eh, esta posibilidad de egreso, de que en algún momento cuando egresen ya tengan posibilidades laborales, tengan posibilidades de, 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 de estudiar, de vivir inclusive solos en, en un lugar y se han hecho experiencias. De... Eso se hizo dentro del marco de una institución que trabaja con egreso de, de, de adolescentes, ¿no? la presentación del, del libro de UNICEF. Se desarrolló instituciones, inclusive instituciones de tipo penal, porque hay menos chicos en el sistema.